வணக்கம் ஜெயாடிவி நேர்களுக்கு காழூர் நாரனுடைய இனிய காலை வணக்கங்கள் இப்போ நவீன காலத்தில் நம்ம தேசம் ரொம்ப நல்லா முன்னுக்கு வந்துட்டுருக்கு ஆனாலும் இன்றைக்கி நமக்கு எல்லாருக்கும் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு பேருக்கு எங்கேயாவது வெளிநாடு போய் செட்டில் ஆகிடணும் வெளிநாடு போய் நல்லா சம்பாதிக்கணும் ஒரு சில ஆண்டுகள் பணி புரிந்து நிறைய சம்பாதிச்சிட்டு அப்புறம் ஆனால் இந்தியாவுக்கு வரலாம் இப்படிப்பட்ட ஆசை இருக்குது அப்போ அந்த வெளிநாட்டு யோகம் இருக்கா அப்படின்னு ஜாதகத்தில் கேட்குறோம் அப்போ அந்த ஜாதகத்தில் வந்து நான்காம் இடம் சலனஸ்தானம் அல்லது பிரயாணஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கிரகத்தினுடைய ஆராய்ச்சி அவங்களுக்கு வெளிநாடு யோகம் இருக்கா அப்படின்னு காட்டி கொடுக்கும் ஜாதகமே இல்லாத இருக்காங்க சில பேர் அவங்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம கைரேகையில் இந்த மூன் மவுண்டன் சொல்லுவோம் இந்த மூன் மவுண்டன் சொல்கிறது இந்த பகுதி இந்த மூன் மவுண்டில் இது சந்திரமேடு இந்த சந்திரமேடில் இந்த படுத்த மாதிரி அதாவது அரிசாண்டல் அந்த லைன் வந்து இருக்கணும் அந்த லைன் என்ன பகுதியில் இருக்குதுன்னு அளந்து பார்க்கணும் அதனுடைய டெப்த் எப்படி இருக்குது கலர் எப்படி இருக்குது அதனுடைய ஷேப் எப்படி இருக்குது அதனுடைய இன்டர்வென்ஷன் எப்படி இருக்குது அதில் டாட் இருக்கா ஐலண்ட் இருக்கா இதெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணோம்னா நீ வெளிநாடு செல்ல முடியும் இந்த வயசில் இந்த காலகட்டத்தில் நீ செல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ரெண்டாவது இந்த மூன் மவுண்டனுடைய ஆராய்ச்சியும் இந்த வீனஸ் மவுண்டனுடைய ஆராய்ச்சியும் சேர்த்து பார்த்தோமானா வெளிநாடு அப்படி நீ சொல்லக்கூடியவனுக்கு அங்கே நல்ல வெற்றி கிடைக்குமா ரொம்ப நாள் அங்கே இருப்பியா நீ வெளிநாடு செல்வது உனக்கு நல்லதா வெளிநாடு செல்வதே உனக்கு விருத்தமாக இருக்குமா ஆபத்தாக இருக்குமா இப்படியெல்லாம் அறிவுரைகள் சொல்ல முடியும் வெளிநாடு சென்றாலும் அங்கே நிரந்தரமாக குடிபோகிறதுக்கு உனக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இந்த வீனஸ் மவுண்டன் சொல்லக்கூடிய பகுதியில் நிறைய இந்த ஜிக்ஜாக்காக லைன்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நிறைய பர்பண்டிகுலராக நின்ற மாதிரி லைன்ஸ் நிறைய இருந்ததுன்னா அவங்க வெளிநாடு சென்று ரொம்ப நாள் நின்று அங்கே நிறைய சம்பாதிக்கிறதுக்கும் அங்கே நீடிச்சு இருக்கிறதுக்கும் பர்மனண்ட்டு சிட்டிசனாக இருக்கிறதுக்கும் க்ரீன் கார்டு அதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கும் வாழ்க்கையை நல்லா ச ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும்னு அறிவுரை சொல்லலாம் இதில் ஒரு சில பிரத்யட்சமான சிக்கல்கள் சிலது உருவாகுது என்னென்னா இந்த இன்ஃபேக்சுவேஷனரி வீக்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த இம்பல்சிவ் வீக்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தை வந்து வெளியில் போகணும்னு அழும் வெளியில் போன உடனே வீட்டுக்கு போகணும்னு அழும் அது குழந்தையினுடைய சுபாவம் இதே மெக்கானிசம் தான் வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு இருக்குது அந்த வளர்ந்த பிள்ளைகளுக்கு என்னென்னா சில பிள்ளைகளுக்கு வெளிநாடு செல்லணுன்ற மோகம் ஜாஸ்தி இருக்குது போயிடுறாங்க அப்புறம் இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரணும்னா ரொம்ப அவசரப்படுறாங்க ரொம்ப இயங்குறாங்க அங்கே போயிருக்க போச்சு அது ரொம்ப பெருசாக தெரியுது அங்கே போனோடனே இந்தியா பெருசாக தெரியுது இங்கே வரணுன்றாங்க இப்படி ஒரு ஆசுலேட்டட் மைண்ட் இருக்கும் இந்த ஆசுலேட்டட் மைண்டுக்கு வந்து சவ்யாவ சவ்ய ஜாதகம்னு டெக்னிக்கல் பேர் இருக்குது சவ்யாவ சவ்ய ஜாதகம்னால் நிலையில்லாத மனமுடையவர்கள் அந்த நிலையில்லாத மனமுடையவர்கள் வெளிநாடு போய் அதை வந்து ஒரு விஷ பரீட்சை பண்ணுறத விட இங்கேயே தங்கியிருக்கிறது மேலே அறிவுரை கொடுக்கறதுக்கு இதில் நிறைய வந்து அடிப்படை ஆதாரங்கள் உண்டு இப்போ வெளிநாடு போன உடனே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அது ஒரு நியூ ப்ளேஸு அது புதிய என்வாயர்மெண்ட்டு வாழ்க்கையில் முதல் தரம் போயிருக்கீங்க அங்கே புதிய கல்ச்சர் புதிய பாஷை புதிய சூழ்நிலை எல்லாம் இருக்குது அங்கேருந்து தினமும் ஃபோன் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபோன் ரொம்ப சீப் இல்லையா அதுவும் அங்கே ரொம்ப சீப்பு ஆனால் அதிகமாக இலவசமாக கிடைக்கிறது அப்படி பண்ணும்போது தினம் ஒரு வாட்டி ஃபோன் பண்ணி அம்மா அப்பாவுக்கிட்ட நான் வந்து இங்கே கஷ்டப்படுறேன் இங்கே சரியாக இல்லை நான் திரும்பி வந்துடுறேன்வாங்க இவங்க ஏராளமான பணம் செலவழித்து அவங்கள அனுப்பிச்சிருப்பாங்க ஆனால் இவங்க திரும்பி வந்துடுறேன்வாங்க அவங்க ஓடி வந்து பெற்றோர்கள் ஜோசியர்கிட்ட இது ஒரு எத்தனை நாள் அங்கே இருப்பார் திரும்பி வந்துடுவாரா அங்கேயே இருப்பாரா இவருக்கிட்ட அவங்க இவ்வளோ செலவழித்து அனுப்பிச்சிருக்கோம் கடன் வாங்கியிருக்கோம் அந்த கடன்லாம் அடைக்கணும் நாங்கள்லாம் வாழணும்னா அவர் அங்கே இருந்தால் தான் முடியும்ட்டு ஜோசியம் கேட்குறாங்க எல்லாம் ரொம்ப பரிதாபமான ஒரு சூழ்நிலையை கொடுக்குற விஷயங்கள் இது அவே அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து முதலேயே வந்து முன்ஜாகிறது அதை பற்றி தெரிஞ்சுட்டு புரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சென்றால் தான் அது அவர்களுக்கும் பயன்படும் குடும்பத்துக்கும் தீங்கு விளைக்காமல் இருக்கும் உங்களுக்கும் வெளிநாடில் பேர் கெடாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம நாட்டு மக்கள் அங்கே போகும்போது அங்கே போனால் அங்கே பிரெட்டு சாப்பிடணும் அங்கே இட்லி சாம்பார் கலையக்கூடாது இங்கே வந்தால் நம்ம இட்லி சாம்பார் சாப்பிடணும் பிரெட்டுக்கு தே இயங்கக்கூடாது இப்படி அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பவர் கூட நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது இல்லை அதனால தான் வெளிநாட்டுக்காரர்கள் கூட நம்ம ரொம்ப பேர் விரும்புகிறது இல்லை இந்தியன்ஸ் வேண்டான்றாங்க அதே இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் குவாலிட்டின்றது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் குவாலிட்டி இருக்கிற ஜாதகம்னு சிலது இருக்குது சரராசிக்காரர்கள்லாம் ரொம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறவங்க அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் வந்து இந்த வெளிநாட்டுக்கு போக
அதே சேலரி கொடுக்குறாங்க இங்கே பெங்களூர் ஹைதராபாத் அந்த மாதிரி இடங்களில் நிறைய வந்து நிறுவனங்கள் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் வந்து அமெரிக்காவோட இந்த பெங்களூர் ஹைதராபாத் வந்து இன்னும் பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைய போகிறது ரொம்ப விஸ்வரூப எடுக்க போகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃப்யூச்சரலிஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வெளிநாடு தான் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த காலத்தில் புதையல்னு சொன்னால் ஒரு பூமியை தோணுனா பானைக்கடியில் ஒரு கோல்டெல்லாம் கிடைக்கும் அதுதான் புதையல் இன்றைக்கி புதையல்னா அந்த அர்த்தம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் கூட ஒரு ஸ்பெக்குலேஷனில் ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் பெரிய பணம் கிடைச்சா கூட அதுக்கு புதையல்னு பேர் அதே மாதிரி அந்த வெளிநாடு அனுக்கூலம்னு சொல்கிறது ஃபிசிக்கலாக வேறு நாட்டுக்கு நீங்கள் அந்த பூமி மூலமாக ட்ராவல் பண்ணி சமுதிரத்தை கடந்து போய் போனோன்றது தான் வெளிநாடுன்னு அவசியம் இல்லை வெளிநாட்டினுடைய அனுகூலம் கிடைக்கிறது எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்டட் பிஸ்னஸ் கிடைக்கிறது கன்சல்டன்சி கிடைக்கிறது உங்களுடைய ஐடியா செல்லிங் நாலேஜ் செல்லிங் இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அதுவே வந்து வெளிநாட்டு யோகத்துக்கு குறிப்பிடும் அதில் எந்த மாதிரி வெளிநாட்டு யோகம் யாருக்கு எப்போ எந்த அளவில் எந்த டிகிரியில் எந்த குவான்டத்தில் கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னோம்னா அது நிறைய கால விரயத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் பெற்றோருடைய ஆங்ஸைட்டியை போக்குறதுக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கறதுக்கும் அதிக இழப்புக்களை தவிர்க்கிறதுக்கும் நிச்சயமாக பேருதவியாக இருக்கும் எது எப்படி இருந்தாலும் ஒருவனுக்கு திறமை இருந்தால் கூடுவாஞ்சேரியில் இருந்தோம் நிறைய வந்து சம்பாதிக்க முடியும் திறமை இல்லைன்னா கலிஃபோர்னியாவில் உட்காந்தோம் பிச்சை எடுக்க முடியும் அவை இந்த ஆஸ்பெக்டை நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் இருக்கிற இடம் ராமன் இருக்கிற இடம் அயோத்தியன்றது புரிஞ்சுட்டா இந்த வெளிநாட்டு முகங்கள்லாம் குறைஞ்சி போகும் இப்படிப்பட்ட நல்ல செய்தியோடு மீண்டும் சிந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்